ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ആപ്പ് ലോക്കാണ് ഇത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം സാംസങ് ഫോണുകളിൽ സാംസങ് എസ് എയ്റ്റ് അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ടി അങ്ങനെയുള്ള ഫോണുകളിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഫേസ് ലോക്ക് ഫേസ് ലോക്ക് അൺലോക്കിംഗ് ഫീച്ചറൊക്കെ ഈ ആപ്പ് ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫീച്ചറുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആപ്പ് ലോക്കാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് നല്ലൊരു ആപ്പ് ലോക്കാണ് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അത് ബ്ലൈൻഡിന് ബ്ലൈൻഡായിട്ടുള്ള നമ്മളെപ്പോലെ ആളുകൾക്ക് ഈ ആപ്പ് ലോക്ക് വളരെ ആക്സസബിളാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഫീച്ചറുകളൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പേര് അയോബിറ്റ് ആപ്പ് ലോക്ക് അത് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം പാറ്റേൺ ആണ് നോർമലി കിടക്കുന്നത് അത് അത് നമ്മളൊരു പാറ്റേൺ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അതിന് അത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിൻ കോഡ് തന്നെ ചെയ്യാം യൂസ് പിൻ കോഡ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നാല് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഡിജിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പിൻകോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പിൻകോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അടിക്കാം ഇവിടെ ഇടത്ത് ഏറ്റവും താഴെ ഇടത്ത് വശത്തായിട്ട് ഒരു അൺലേബിൾഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അവിടെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്ത വശത്താണ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത് കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് കൺഫേം പാസ്വേഡ് പിൻ നമ്പർ ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനകത്തെ പാസ്വേഡ് അതായത് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പിൻകോഡ് നമ്മൾ മറന്നുപോയാൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഹോം പേജിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്നാല് അൺലേബിൾ ബട്ടൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം Wi-Fi Auto Sync All installed in system apps Bluetooth Hangouts Settings Recent Settings I'm going to set things to lock you down here Settings I'm going to set the application list I'm going to set the application list I'm going to set the application list Settings lock I Lock I in the sound I'm going to set the application list I'm going to set the application list Pan lock I വീണ്ടും സെറ്റിംഗ്സ് ലോക്കായി സെറ്റിംഗ്സ് ലോക്കായി ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വൈഫൈ ഇതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും 
ഏത് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫോൺ വൈഫൈ ചെയ്യും ഓൺ ചെയ്തിട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്താലും അത് വേറൊരു ഡിവൈസുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണുമായിട്ടൊന്നും കണക്റ്റ് ആകാതെ കണക്റ്റ് ആകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും മേളിൽ വലത്തു വശത്ത് സോറി ഇടത്തു വശത്തായിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഒരു അൺലേബിൾ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അവിടെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റെ മെനു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫേസ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫേസ് വെച്ച് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്താ പറയുന്നത് അയ്യോ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ വെച്ച് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തോളൂ അത് അത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡാറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ചില ഫീച്ചറുകളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വേണം സെക്യൂരിറ്റി സെന്റർ സെക്യൂരിറ്റി സെന്റർ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മേൽ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ലോക്ക് ആണ് അത് ഓഫ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അവിടെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു നോക്കട്ടെ ഓഫ് ഓണായി ഇത് ഓണായി തന്നെ കിടക്കുന്നതാണ് നല്ല നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ തീമിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോക്ക് ആയി കിടക്കുമല്ലോ അപ്പൊ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ ലോക്ക് ചെയ്തു സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യോബിറ്റിന്റെ ഒരു തീം കാണിക്കും എന്റെ സെറ്റിംഗ്സിന്റെ ലോക കാണിക്കും അപ്പൊ അതിന് മേലെ നമുക്ക് തീം സെറ്റിംഗ്സ് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും തീം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് വേണോ വേണ്ടതാണ് അത് ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓഫ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീൻ ലോക്കിന്റെ അത് സ്ക്രീൻ ലോക്ക് വേണോ വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കും ഞാനത് ഓഫ് അത് ഓഫ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഡിലേ ലോക്ക് ടൈപ്പ് അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട അത് ഓണായി തന്നെ കിടന്നാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ഇത് കാഴ്ചയുള്ള കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകാരം കാരണം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ലോക മാറ്റി വേറൊരു ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുറെ ലോക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ലോക നമുക്ക് ഇടാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആരും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തിരിച്ചറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ ആപ്പ് ലോക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയത്തില്ല അപ്പം ആർക്കും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഫോസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാവും കാരണം ഫോസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിൽക്കുകയും ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലോക്ക് ഇല്ലാതെ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണേലും തുറക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ബാറ്ററി സേവർ ഇത് ഓഫ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും നേരത്തെ കിടന്ന് ഇത് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനകത്ത് ഇത് ഓൺ ആയി കിടക്കും അപ്പം ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആരെങ്കിലും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമ്മുടെ ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ അലോ കൊടുത്താൽ ഇത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ പെർമിഷൻ കൊടുക്കണം Activating this administrator will allow the app by a bit app lock to perform the following operations. Set password rules. Control the length of the characters allowed in screen unlock passwords. Monitor screen unlock attempts. Monitor the number of incorrect passwords typed when unlock lock the screen. Control how and when the screen cancel but activate button. Double tap to activate. ഏറ്റവും താഴെ വലത്ത് വശത്തായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് എന്ന് വേണ്ട അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആക്ടിവ് ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇസ് എനേബിൾഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു അൺഇൻസ്റ്റാൾ ലൈ ഓഫ് ദി ആപ്പ് ലോക്ക് പ്ലീസ് ഡിസേബിൾ ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേറെ മെസ്സേജ് വന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഡിസേബിൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്പ് ലോക്ക് ഇതല്ല ഏത് ആപ്പ് ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും സെറ്റിങ്സും ഗൂഗിൾ ക്രോമും അതുപോലുള്ള ബ്രൗസറുകളും സെറ്റിങ്സും പ്രത്യേകം ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ആപ്പ് ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം സെറ്റിങ്സ് ലോക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് നിങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്തില്ല ബാക്കിയല്ല ലോക്കാണ് ഇത് സുരക്ഷിതമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാടായി ഫോൺ കൊടുത്താൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി നമ്മുടെ ആപ്സ് നമ്മളെ എടുത്തിട്ട് അയ്യോ ഇപ്പം ഏതാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് ലോക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഇത് അല്ല ഇതും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ക്ലിയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്താൽ ആ പിൻഫോ എടുത്ത് ഫോർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് ഏത് ആപ്പ് ലോക്ക് ആണേലും പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആർക്കും അനായാസം ഞാനത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ആർക്കും വേണ്ട അനായാസം നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് അല്ല സോറി ആപ്ലിക്കേഷനുകളെല്ലാം തുറക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്രോം അതുപോലെയുള്ള ബ്രൗസറ് ലോക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കയറി ഒരു കോഡ് അടിച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജർ മൊത്തം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജർ ഗ്യാലറിയെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ സ്ലാഷ് എസ് ടി കാർഡ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം അത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജറുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബാക്കി സെറ്റിങ്സ് നോക്കാം ഇത് ഇവ ഇതുകൊണ്ടെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇപ്പം ഈ ആപ്പിലൊക്കെ നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ഒരാളെടുത്തു ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കി അപ്പം ഇത്ര തവണ കൂടുതൽ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ തെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇവ ഏത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുക്കുകയും നമ്മുടെ മെയിലിലോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാലറിയിൽ സേവ് ആവുന്നതാണ് Customize settings. Take a picture automatically if someone enters wrong password for three times. I have an app lock. Ah, you didn't buy that, right? I'm going to go to the app lock. I have an app lock. Change lock type. I have an app lock. Change lock. Face lock. Face lock settings. Please enable face lock. I have an app lock. Face lock enabled. Please. I have an app lock. Change language, English. Pinna language change. Double tap. I have an app lock. Itra only application. I have a lock in the settings. I'm going to open it. I'm going to open the application. Home. Home. Settings. Settings. Double tap. Settings. I have an app lock. If the application lock is not going to be able to do it. Two. One. I have an app lock. Enter PIN code. Enter PIN code. I have an app lock. Fingerprint is not available. We have fingerprint enabled. We have to enter the fingerprint. I have to enter the finger. Settings. I have to enter the settings. Home. I have to enter the fingerprint. I have to enter the fingerprint. I have to enter the fingerprint. I have to enter the feature. I have to enter the fingerprint. I have to enter the fingerprint. നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലോക്ക് ഫിംഗർ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്ക്രീനിലോക്ക് എന്താണ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഫിംഗറാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് നമുക്ക് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം സെറ്റിങ്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്തു സെറ്റിങ്സ് വരല വെച്ചാൽ ലോക്ക് ആകത്തുള്ളൂ 
ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ സെറ്റിങ്സ് ലോക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സുഖമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഗാലറി ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ഒപ്പിനിയൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ ഐ ഹവ് ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഷോ ഇൻ ഐ ഡോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്സ് എടുത്തു സെറ്റിംഗ്സ് വന്നു ആപ്സ് എടുത്തു എന്ന തയ്യോ ബിറ്റ് ആപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തു ആപ്പ് ഇൻഫോ ഷോ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ ഡിസേബിൾഡ് ഇൻ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അത് ഓൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനോ ഇവിടെ <laughs> 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 ഇവിടെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ലോക്ക് ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ നോക്കാം ഇതാ ഞാനിപ്പം അത് ക്ലിയർ ഡാറ്റ കൊടുത്ത് ബാക്കി അടിച്ചു വീണ്ടും സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പം ആപ്പ് ലോക്കിന്റെ ആവശ്യം ഞാനിപ്പോ സെറ്റിംഗ്സ് തുറന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് സെറ്റിംഗ്സിന്റെ ലോക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സെറ്റിംഗ്സും ഉറപ്പായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഐ ബിറ്